வணக்கம் டெய்லர் ஆனந்து சேனல் பேர் சேனல் பேர் அதே தான் டெய்லர் ஆனந்து தான் இப்போ வந்து பவுஸோட ஃப்ரெண்டு டாக்டர் பிடிச்சி நம்ம பிசிறி இன்வெட் பண்ணி தைக்கிறது பட்டி பிசிறி இன்வெட் பண்ணி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத அந்த இது மட்டும் ஃப்ரெண்டு மட்டும் இன்வெட் பண்ணி தைக்கிறது அப்படியே தைக்கிறேன் பாருங்கள் மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை அப்படியே டாக்டர் பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஒன்றரை இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சு நம்ம ஒரு மூணு இன்ச்சு மேலே வர்ற மாதிரி டாக்டர் பிடிச்சிட்டு டாட்டு அந்த ஃப்ரெண்ட்டு டாட்டு சைடு டாட்டு இந்த மூணு டாட்டு பிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பட்டி வந்து நம்ம பிசர் இல்லாமல் இன்வெட் பண்ணி தைச்சா பார்க்குற ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் அதுக்கோசரம் அந்த பட்டி அடிக்கிறத மட்டும் நான் அதை தைச்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு சாதா ப்ளவுஸு தான் லைனிங் ப்ளவுஸ் இல்லை சாதா ஆர்டினரி ப்ளவுஸு அப்படியே எடுத்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் ப்ளீட் அப்படியே பிடிச்சி டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டுருங்க டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா எடுத்து நல்லா இது பண்ணி என்ன நல்லா கரெக்டாக நீவி விட்டிங்கன்னா அந்த ப்ளீட் நல்லா நிற்கும் கரெக்டாக அப்படியே அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ப்ளேட் எடுத்துங்க ப்ளேட் பிடிச்சிக்க முடியாது ப்ளேட் பிடிச்சிங்க ஃப்ரெண்டு டா ஃப்ரெண்டில் அது மாதிரி ப்ளேட்டு பிடிச்சி டாக்டர் தையல் போட்டு பட்டியை முதலே நான் வெட்டி வச்சுருப்பாரு முதலே வெட்டி வச்சுருக்கனால நம்ம அதை ரெண்டாவது மெஷர்மெண்ட் பார்க்க வேண்டியதில்லை கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு அளவு எடுக்க வேண்டியதில்லை முதலே அளவு பண்ணி நம்ம வெட்டுற மாதிரி வெட்டினதுனால வந்துட்டு அது ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதே இல்லை நீ எடுத்து அப்படியே எடுத்து தைச்சாலே கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ வந்து ரெண்டு ரெண்டு கொஞ்சம் வந்து ப்ளீட்டு கரெக்டாக வருது மூணு ப்ளீட்டு தான் மூணு ப்ளீட்டு ரெண்டு கரெக்டாக இதாக வந்துருச்சு பட்டி துணி வைக்கும்போது மூணு துணி இருந்தால் போதும் மூணு துணி இருந்தாலே போதும் கீழே ஒன்று மேலே ஒன்று ஸ்டெப்பு போடணும் அப்படி மூணு இருந்தாலே போதும் நான் அதில் கரெக்டாக மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால அந்த மார்க் பண்ணதுலேயே அப்படியே நேராக தையல் போட்டு அடித்து திருப்பினா அது கரெக்டாக இருக்கும் செக் பண்ணி அப்படியே வச்சுன்னா அடித்து அடி திருப்பினீங்கன்னா உள்ளே ஒரு கீழே ஒன்று மேலே ஒன்று சென்ற ஒன்று அப்படி மூணு துணியாக இருக்கும் மூணு துணியை அப்படியே மறிச்சு அடித்து திருப்பினீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் அது பிசிறு கவர் பண்ணால் அது நீட்டாக இருக்கும் இல்லைனா அந்த பிசிறு நூல் நூலாக வந்துகிட்டே இருக்கும் நகர்ந்துடும் அப்படியே கடைசியில் அந்த தையல் நகர்ந்து வர்ற மாதிரியே வரும் ஒரு துணி வந்து அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து இன்வெட் பண்ணால் கொஞ்சம் வேலை அதிகம் தான் இருந்தால் அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் இன்வெட் பண்ணால் இல்லைனா அது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதுக்கு வேண்டியதாக அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணி தைக்கிறது இந்த 
ரெண்டு சைடு ஒரே மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் வர்ற மாதிரி பார்த்துட்டு அதை அப்படியே தயிர் போட்டுக்கணும் தயிர் போட்டிங்கன்னா அதை மேல் மேல் சைடில் துணி வந்து நம்ம முதல்ல வெட்டுறதுனால அதே பால துணி அப்படியே வெட்டினாலே கரெக்டாக இருக்கும் அதை அன்றாத அளவு எடுக்க வேண்டியதில்லை முதல்ல வெட்டிடுங்க கரெக்டாக அதனால் அப்படியே கரெக்டாக மடித்து வச்சுட்டு அந்த மேல் துணியில் அதே பால துணி அப்படியே வெட்டினாலே சரியாக வரும் அளக்க வேண்டியதே இல்லை ஷேப்பு கம்மியாக இருக்குது ஷேப்பு இந்த ப்ளவுஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஷேப்பு கம்மியாக இருக்கிறது ப்ளவுஸ்லேயே வந்து கம்மியான ஷேப்பு ஷேப்பு இந்த துணியை வந்து மேல் பக்கத்து துணியை நம்ம தைக்கணும் அப்படி உள்பாகத்தில் இருக்கிற துணியை அப்படியே கீழே தொங்க போட்டுருங்க தொங்க போட்டுட்டு மேல் பக்கம் நம்ம எப்போமா ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இந்த மேல் பக்கத்து துணியை வச்சுட்டு எப்போவுமே அந்த பிசரோடு ஜாயின் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் அதில் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அந்த கீழே இருக்கிறது தனியாக அப்படியே கீழே விட்டுருங்க விட்டதுக்கப்புறம் லைனிங் ப்ளவுஸ்க்கெல்லாம் இப்படி வச்சா நீட்டாக இருக்கும் பிசில் இல்லாமல் ஒரு பி அந்த அந்த சைடாக வந்து அப்படி தள்ளி விட்டுட்டு மேல் பக்கத்தில் இருக்கிறத அடி பிசில் தள்ளி விட்டுட்டு மேல் பக்கத்தில் இருந்து இப்படி அது அப்படி அதிலேருந்து வச்சு இப்படி லைனாக கொண்டு வந்து அப்படி வச்சிங்கன்னா ஒரு தயிர் போட்டதுக்கப்புறம் கடைசி வரைக்கும் இதுக்கு அடிச்சுட்டு நிறுத்தி அந்த ஃப்ரெண்ட் அப்படியே மடிச்சிருங்க மடித்து அப்படியே மடிச்சுட்டுங்க மடித்து அந்த பட்டு துணி வெளியில் வரும் அந்த பட்டு துணியை வச்சுட்டு அப்போ உள்ளே இருக்கிற மண் பட்டு துணியை வச்சு அப்படியே ஒரு தயிர் அந்த ஃப்ரெண்டு துணி கூட அந்த பட்டு துணி பட்டு துணிக்குள்ளே தான் கவர் ஆகிருக்கும் போ அதை வச்சு இப்படி தையல் போடுறதுக்கப்புறம் இழுத்து விட்டு இழுத்து விட்டிங்கன்னா அதை அந்த பிசில் அப்படியே உள்ளே கவர் ஆகிருக்கு பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் வெட்டு விட்டு கொஞ்சம் லேசாக வெட்டு விட்டிங்க அப்படி இந்த அந்த ஷேப் ஒரு இடத்துல வெட்டு விட்டு அப்படியே இழுத்து விட்டிங்கன்னா பிசில் அப்படியே நோட் ஆகிரும் பார்க்குறதுக்கு ஸ்டைல் நல்லா இருக்குது பிசர் இல்லாமல் இந்த பட்டியில் டம்மியில் தையில் போடுறோம்னா போடலாம் இதை நம்ம இனோட் பண்ணுறதுனால தேவையில்லை அதே வந்து பிசர் கீழே கீழ் பார்த்து போகும் அப்படி இனோட் பண்ணால் அதே வந்து தையில் போடுறதுக்கு சமம் ஆயிடும் அப்படி இனோட் பண்ணோம் இந்த பிசர் வந்து பட்டிக்கு பட்டியை பார்த்து போகும் கீழே அது வந்து நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதே அடித்து இது பாருங்கள் நீட்டாக இருக்கும் பட்டி ஃப்ரெண்டில் வந்து நீட்டாக இருக்கும் அப்படியே வெட்டி விட்டு அப்படியே திருப்பிங்க திருப்பிங்க அது வந்து விட்டா இப்போ இனி நார்மலாக நம்ம இப்போ தைக்கிற மாதிரி பட்டியெல்லாம் போட்டு நார்மலாக தைக்கலாம் நான் முதல்ல தைச்சது ஃபுல் வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு முழுசாக முழுசாக தைக்கிற மாதிரி அப்படியே போட்டிருப்பேன் இது வந்து அந்த பிஸ்ஸு கவர் பண்ணி தைக்கிற மாதிரி காமிக்கிற மாதிரி இது போடுறேன் உங்களுக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்ஸு ஏர் பண்ணியிருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் பட்டி வந்து அளவு ப்ளவுஸில் இருக்கிறது தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து லெஃப்ட்டு தான் அது ரைட்டில் வரல இது ஜென்ஸ் பட்டி தான் அது அளவு ப்ளவுஸில் எப்படி தான் இருக்குது லேடிஸ் பட்டின்னா ரைட் சைடு ஊக்கு வரும் ரைட் சைடு ஊக்கு வரது தான் ஜென்ஸ் பட்டி அது ஆக்சுவலாக அது அளவு ப்ளவுஸில் அவங்களுக்கு அது கை வாசம் அப்படி தான் வரும் அதனால் வந்து அது மாற்றலை அது எப்படி இருக்குது அதே மாதிரியே ஆனால் நம்ம சாதா ப்ளவுஸு ஃபுல் இறக்கம் போடுற ப்ளவுஸு அந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்கும்போது வந்து ரைட் சைடு தான் ஊக்கு வைக்கணும் அது பார்வைக்கு அதுதான் நீட்டாக இருக்கும் 
இது அவங்க கைவாசம் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் அது அதில் அவங்க தோணும் இல்லை வெளியில் தெரிகிற மாதிரி தைக்கணும்னா ரைட் சைடு தான் உப்பு இது வச்சால் தான் அது லேடிஸுக்கு ஜென் ரைட் சைடுங்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கு இருக்குது லேடிஸுக்கு ஜென்ஸ் ரைட் சைடு ஜென்ஸுக்கு லெஃப்ட்டு அந்த மாதிரி கணக்கு இருக்குது நம்ம அதை ப்ளவு இந்த கட் ஜாக்கெட்டுக்கெல்லாம் அது பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு கைவசம் எப்படியோ அதுதான் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை அதனால் ஒன்றும் இது வராது இந்த ஃபிட்டிங் எல்லாம் அதில் அதனால் ஒன்று மாற்றம் ஒன்றும் வராது ஐ க அள ப்ளவுஸில் ஐ கட்டி விட்டுருக்காங்க அதே மாதிரியே கட்டியே விட்டுருக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு திடீர்னு நம்ம இருக்கிறது மாற்றினா அவங்களுக்கு அது ஒரு மாதிரி ஆகும் அதனால் வந்து அதுலேயே இருக்கிற மாதிரியே ஐயை கட்டியே விடுறேன் நம்ம எம்மே கையில் கட்டுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு தையில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு தையல் போட்டால் முடிஞ்சது இது அதுலேயே அதுலேயே ஐ கட்டிடலாம் அடித்து முடிச்சு அப்படியே நீங்கள் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே அளவு இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் அடித்து இது அப்படியே வச்சு பார் செக் பண்ணுங்கள் ஓகே அது லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அடு அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து சேர்றதுக்கு அது ஹெல்ப் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு வீடியோ தான் முதல்ல போட்டிருப்பேன் அதுக்கு மேலே போடல இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதனால் முதல் வீடியோ வந்து ஃபுல் ஃபுல் ப்ளவுஸ் தைக்கிற மாதிரி வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக போட்டிருப்பேன் அதனால் வந்து இது வந்து இந்த ஃப்ரெண்டு மட்டும் தைக்கிற மா தைக்கிற வீடியோ மட்டும் தான் இதுக்கு போடுறேன் நான் பார்த்து அமைப்பு அதே கரெக்டாக நீட்டாக வந்துடும் அதை வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அது மாறக்கு வாய்ப்பு இல்லை கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஏன் நார்மல் நம்ம அப்பா தைக்க மாதிரி அப்படியே தைச்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ஓகே ஓகே நீ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே வணக்கம் அவ்வளோதான் இந்த பார்த்தீங்களா பிசுறு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி உள்பாக்கம் பார்க்கு நீட்டாக இருக்கும் Okay, thanks.